வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அனைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி ரெண்டு நாளாக எங்களை பார்க்காம ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க சாட்டர்டே சண்டே ஸோ மண்டே திரும்ப நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்படியே பேக்கேஜ் ஆஃப் ஃபுட்டோடு நாங்கள் வந்திருக்கோம் அதுக்குன்னு சாப்பாடெலாம் இங்கே இல்லை ஷெஃப் வயாலே சொல்லிடுவார் வணக்கம் போல் நீங்களும் எந்த விதமான ரெசிபி உங்களுக்கு கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் நம்ம ஷோக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் ஓகே நீங்க ஷெஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க ஷெஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மா ஓகே ஷெஃப் இன்னைக்கு ரொம்ப புத்துணர்வா இருக்கீங்களே மண்டே அப்படிங்கிறதுனாலவா அது காரணம் நம்ம எப்பவுமே புத்துணர்வு எப்பவுமே புத்துணர்வு தானே இல்ல ஒருவேளை புது கோட்னால அந்த மாதிரி ஷெஃப் இத பார்த்தா எனக்கு என்ன தெரியுமா ஷெஃப் இந்த டிக் 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 படத்துல ஜெயம் ரவி போட்டுるபாரு அந்த மாதிரியே தோணுது ஷெஃப் ஏ ஷெஃப் சிரிக்கிறீங்க ஆன் ஸ்கிரீன்ல உள்ளதா இப்ப சொல்லி விட்டீங்க ஷெஃப் நான் நல்ல விஷயம் தானே ஷெஃப் சொல்லிருக்க பாரு ரொம்ப நன்றி மா இனிமே இந்த ஜெயம் ரவி கூட ட்ரை பண்ணுவார் நம்ம கூட ஏன் இந்த மாதிரி மீஸ் ஏச்சலாம் அப்படி நடிக்க கூடாது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நம்ம ரெசிபிக்கே போயிடு ஓகே ஷெஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மரவள்ளி கிழங்கு இந்த வாரம் ஃபுல்லா பேசலாம்னு இருக்கேன் என்னன்னா மரவள்ளி கிழங்குல என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இன்னைக்கு வந்து தோசை மசாலா எப்படி பண்ணலாம் மரவள்ளி கிழங்குல ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும் சில குழந்தைங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் இனிப்பு பிடிக்கும்ல கண்டிப்பாக எல்லாருமே செய்யுங்க இதில் ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது இடையில யாராவது காலரு அப்படி இல்லை டைம் இருந்துச்சுன்னா அதோட டிப்ஸும் சொல்கிறேன் இந்த மசாலா எப்படின்னா மரவள்ளி கிழங்க நல்ல ஒரு கட்டங்கட்டமாக அந்த அளவுக்குள்ள ரொம்ப பெருசாக வேக வச்சிங்கன்னா உள்ளே வந்து வேகாது கொஞ்சம் கட்டங்கட்டமாக கட் பண்ணிவிட்டு இல்லை ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணியில் வேக வச்சுட்டு வடிகட்டிட்டு அதை நல்லா மசிச்சிருங்க மசிச்சுட்டு நம்ம தோசை மசாலா எப்படி தாளிப்போம் அதே தாளிப்பு தான் பாத்திரம் கடலெண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி தோல் நீக்கியது நைஸா கொஞ்சமா கட் பண்ணது கருவேப்புல பெருங்காய தோல் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இருக்குல்ல அது சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி இல்ல வெங்காய தாள் இருக்குல்ல அதை சேர்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா இருக்கும் இதெல்லாம் அதுல போட்டு வதக்கிடுங்க மஞ்சள் தூளும் போட்டுங்க ஒரே ஒரு அரை டம்ளரோ இல்ல ஒரு டம்ளரோ தண்ணி ஊத்தி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறமும் மரவள்ளி கிழங்கு நம்ம வேக வச்சிருக்கோம்ல மசிச்சுட்டு அதுவும் இது கூட சேர்ந்துங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா திக்காடும் இறக்க போகும்போது கருவேப்புல கொத்தமல்லி போட்டுங்க அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் நீங்க தோசை எப்படி தெரியுமா இது தோசை மசாலா இது மசாலா சொல்லிட்டேன் இது தோசையில வீட்டில் தானே நம்ம செய்ய போறோம் அதனால எப்படி இதை தோசையில வைக்கணும்னா தோசை நல்ல மெல்லி ஊத்திருங்க ஊத்திட்டு திருப்பி போடக்கூடாது அதுலேயே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மசாலா இருக்குல்ல மரவள்ளி கிழங்கு மசாலா அதை ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்துட்டு அந்த தோசை மேலே அப்படியே தடவிடுங்க தடவிட்டு ரெண்டாக அப்படி மடிச்சிருங்க ஒன்று அப்படி இப்படி ரவுண்டாக இருக்குது அதை இப்படி மடிச்சுட்டு ரெண்டு சைடும் நல்ல வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதை கிறிஸ்பாக சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கிறிஸ்பாகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராகவே வரும் ஸோ மரவள்ளி கிழங்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட் இந்த வாரம் முழுக்க மரவள்ளி கிழங்கு மரவள்ளி கிழங்கு பற்றி எல்லாமே சொல்ல போகிறோம் அதில் கட்லெட்டு டீப் ஃப்ரையே ஊத்தாப்போம் எல்லாமே அப்படியே நம்ம கேட்டு நம்மளும் வீட்ல ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்ப फर्स्ट காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என்ன பேர் ஷேமா இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியலையா என்ன அக்காக்கு தங்கச்சிக்கு இதே வேலையா போச்சு ডেইলি ஃபோன் பண்ணி கண்டுபிடிக்க சொல்றீங்க புஷ்பாவோட சிஸ்டர் தானே நீங்க யா யா ஏன் காரம் தெரியலையா என்னங்கமா காரம் தெரியலையா நே காரம் தெரியாதுமா நிறைய பேர் கால் பண்றாங்க இல்லையா அதனால எங்களுக்கு வந்து பயங்கரமா कंफ्यूज ஆயிருது ஓ ஆனா ஹேமன் சொன்ன உடனே நான் கண்டுபிடிச்சிட்ட பாருங்க கரெக்ட்டா வேற ஏதோ ஹேமாவா அப்படிலாம் யோசிக்காம டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்ட பாருங்க ஆ थैंक्स அப்போ அப்போ கூட சந்தோஷம் வந்து பூண்டு போட்டு இட்லி மிளகாய் பொடி கேக்கணும் ஓகேமா ஷெஃப் இருக்காங்க சொல்வாங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் எங்க பொண்ணோட ஃப்ரெண்ட் எங்க வீட்ல உட்கார்ந்து நான் பேசறத பாத்துட்டு இருக்க அவளுக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க ஓ ஹலோ அவங்க பேர் சொல்லுங்கமா அவ பேர் திவ்யான் பேர் திவ்யாங்களா ஹலோ திவ்யா எப்படி இருக்கீங்க நீங்களும் உங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசலாம் நீங்க ஏதாவது ரெசிபி ட்ரை பண்ணணும் ஆசைப்பட்டீங்களா எங்க ஷோ கால் பண்ணி கேட்கலாம் ஹலோ அவளுக்கு கல்யாண வாய்ஸ் சொல்லிடுங்க அடுத்த மாசம் அப்படியா அடுத்த மாசம் கல்யாணம் உங்களுக்கு வந்து நம்ம புதியுகம் சார்பா
நன்றி <laughs> 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 எள்ளு போட்டால் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் எள்ளு போடாமையும் சமைக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை உளுந்து இருக்குல்ல கருப்பு உளுந்து இருக்கு வெள்ளை உளுந்து இருக்குல்ல அதாவது தோல் எடுத்தது வெள்ளை உளுந்து க தோல் உள்ளது வந்து கருப்பு உளுந்து நீங்கள் எந்த உளுந்து வேணாலும் எடுத்துங்க உளுந்த நல்ல சவக்கும்படியாக நல்ல சூடு பண்ணி வருத்துங்க பூண்டு இருக்குல்ல அதை தோலோட நல்லா தட்டிட்டு எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணால் தான் வெடிக்காம இருக்கும் இல்லைனா அப்படி தோலோட போட்டிங்கன்னா வெடிக்கும் தட்டிட்டு ஆயில் நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அந்த பூண்டு அந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு ரெண்டுமே எடுத்துங்க ரெண்டுமே எடுத்துட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவு வந்து அரிசி பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில்ல காரத்துக்கு வந்து சிவப்பு மிளகாய் எடுத்துங்க இது எல்லாமே எடுத்துட்டு ஆயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடுங்க எல்லாமே உளுந்து மட்டும் எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே பவுடர் பண்ணிடுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பவுடர் பண்ணிவிட்டு இட்லிக்கு தொட்டுக்கலாம் தோசையெல்லாம் இருக்கலாம் தோசையில் ஊத்தாப்பத்தில் இது மேலே போட்டு ரெண்டு சைடும் அந்த மேலே பொடி போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பூண்டு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் வணக்கங்க யூஸ்வலா வந்து யாராவது கால் பண்ணாங்களா வணக்கம் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நல்லா இருக்கும் நயனதாரா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் போன காலர் பேசினப்ப இன்னும் நயனதாரா ரொம்ப நாள் ஆச்சு காலே பண்ணலையே நினைச்சேன் ஆமா என்ன சமையல் வீட்டுல இன்னைக்கு <laughs> 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 கொடமிளகாய்ச்சி <laughs> 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 பச்சை மிளகாய் தான் காரம் அதுக்கு சேர்த்துங்க பூண்டு சேர்த்துங்க பூண்டு சேர்த்துங்க அப்படி இல்லைன்னா இஞ்சி சேர்த்துங்க சின்ன வெங்காயம் அவ்வளோதான் இது கூட வந்து கடலை பருப்பு சேர்க்க போய் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுக்காண்டி பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு கொடமிளகாயை நெய்யில் சும்மா லைட்டாக வதக்கிங்க பச்சையாக வதக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருங்க அந்த நெய்யில் போட்டு வதக்குனீங்கன்னா இது அரைக்க போகும்போது அதோடய டேஸ்ட் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கணும் வதக்கி எடுத்துட்டு திரும்ப ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயும் அதாவது பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுறீங்க ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போடுறீங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா கொடமிளகாய் கொடமிளகாய் அதிகமாக இருக்கணும் ஒரு பங்கு வந்து வெங்காயம் இருந்தால் போதும் சின்ன வெங்காயம் இருக்குல்ல ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிங்கன்னா ஒரு பெரிய கொட கொடமிளகாய்க்கு கரெக்டாகவே இருக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு போட்டு இதை லேஸாக வதக்கி வச்சுட்டு திரும்பவும் அது கூட வந்து கடுகு ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா இங்கே வதக்கணும் வச்சுருக்கோம்ல இது எல்லாமே கடலைப்பருப்பு பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில் போட்டு வதக்கிட்டு ஒன்றா வதக்கிட்டு நைலாக நைஸாக அரைச்சிருங்க இல்லைன்னா கொர குரனு கூட அரைச்சிங்க அரைச்சிட்டு திரும்பவும் ஒரு தாலிப்பு போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நமஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என்னோடய பேர் மகாதேவி மகாதேவி மகாதேவியா நீங்கள் ஆமாங்க எப்படி இருக்கிறீங்க நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நன்றிம்மா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க என்ன <laughs> 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 
தண்ணீர் <laughs> வாழைப்பழத்தை தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வாழைப்பழமே தெரியவே கூடாது அந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிட்டு இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா இது என்ன பண்ணும் புளிச்சு போயிடும் அந்த கோதுமை மாவு கூட அந்த வாழைப்பழம் அந்த சக்கரைலாம் சேர்ந்து அதுக்கப்புறமா நம்ம குளிப்பணி அரை சட்டி இருக்குல்ல அதில் நெய் போட்டு சுட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் முந்திரி பருப்பு இருக்குல்ல அதை நெய்யில் வறுத்துட்டு அதை சின்ன சின்னதாக உடச்சிட்டு இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சுட்டிங்கன்னா இடையில் கொஞ்சம் சாப்பிடும்போது கிரன்ச்சியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க புஷ்பா என்ன இப்படி தப்புக்கு புஷ்பான் பேர் சொல்லிட்டீங்க ஆமா நீங்க தான் கோச்சிக்கிறீங்க அதனால நான் எப்பங்க கோச்சிக்கிட்டேன் நீங்க அக்கவுண்ட் அதையும் இங்க ரொம்ப பேர் ரெண்டு பேருக்குமே லைன் கிடைக்குது சொல்றீங்கல அதனால தான் ஐயோ நான் நான் சொல்லிட்டேன் பேர் ஐயோ இல்லமா அது நான் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவா தான் சொன்னே நீங்க விடா முயற்சி விடா முயற்சி விஷ்ணு ரொம்ப வெற்றியா உங்க ரெண்டு பேரும் கிடைக்குது அப்படி தான் சொன்னேன் நான் நல்ல விதமா தான் சொன்னாங்க நல்ல விதமா சொன்னீங்க என்ன போய் இப்படி நீங்க கோச்சிக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்களே நீங்க இல்லனா நாங்களே கிடையாது நாங்க எப்படி உங்க கிட்ட கோச்சிக்கோ சொல்லுங்க போறீங்க <laughs> வெரைட்டிஸ் ஆஃப் தோசை கேக்கணும் என்ன என்ன தோசைமா வெரைட்டி நல்லாவே ரெகுலரா பண்ணாம ஏதாவது வெரைட்டி வெரைட்டியா தோசை ஓகே வெரைட்டியா ஏதாவது ஒரு தோசை கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பா செஃப் சொல்வாங்கமா வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் செஃப் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ ரொம்ப நல்லா இருக்கு அன்னைக்கு கனிமொழி வந்து காலர்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே உங்கள் சகோன்னு சொன்னாங்களா எனக்கு அன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அப்படிங்களா ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப நன்றி எல்லா எல்லாருக்கும் சொன்னாங்களே இல்லீங்களா முந்திரி பருப்பு அரைச்சி போட்டுக்கலாம் வேர்க்கல் இருக்குல்ல வருத்த வேர்க்கல அது கூட அரைச்சி போட்டுக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் அரைச்சிட்டு நம்ம தோசை எப்படி ஊத்துறீங்க அதெல்லாம் சாதாரண தோசை தான் உப்பு தோசை தான் அதாவது தோசை ஊத்திட்டு அதுல காரங்கிறோம் எதுவுமே இதுவுமே வேணாம் நல்ல மெல்லிசா ஊத்திட்டு இதை அரைச்சி வச்சிருப்போம்ல இதை ஒரு ஸ்பூன்ல எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டர்ல வச்சிருங்க சென்டர்ல வச்சுட்டு இப்படி திரு அப்படி அந்த சைடு அந்த மாதிரி கரண்ட் இப்படி வளர்ச்சி இப்படி போட்டீங்கன்னாவே போதும் அதை ரவுண்டாக அதில் வந்துடும் ஒரு சைடு மட்டும் நல்ல மூடி வச்சுட்டு வேக வைங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்தாவே போதும் நெய் ஊற்றிக்கிங்க இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் திரும்பவும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரிக்க போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சதுக்கப்புறம் கிறிஸ்போட எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்களா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது ஒரு டெசர்ட்டாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் மேம் சுமதி சுமதி எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கேங்க மேம் ஓகேம்மா இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்கள் வீட்டில் 
நிகழ்ச்சிக்கு <laughs> 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 மிளகாத்தூள் <laughs> கல் உப்பு போட்டு குளிக்கிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணியெலாம் கொஞ்சம் இறங்கிடும் இறங் அந்த தண்ணி இறங்கணும் அந்த தண்ணியெலாம் இறங்கினதுக்கப்புறம் திரும்பவும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருங்க திரும்ப ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் கடுகு அதிகமாக இருக்கணும் அதை விட ரொம்ப கம்மியாக ஜீரகம் இருக்கணும் அதை விட ரொம்ப கம்மியாக வெந்தயம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா இங்கே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல வெஜிடபிள்லாம் போட்டு மிளகாத்தூள் கல் உப்புலாம் போட்டு அது இது கூட போடுங்க திரும்பவும் ஒரே ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் சேர்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் எலுமிச்சம்பழம் வேறு எதுவுமே வேணாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கருவேப்பில்ல பெருங்காயத்தூள் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் ஓரளவு அந்த காய்கள்லாம் வெந்துடும் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும் தெரியல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் போட்டாவே போதும் அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா ஊறுகா வைக்க நம்ம ஒரு பொடி சொல்லியிருப்போம்ல அதாவது அரிசி கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தனித்தனியாக வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பவுடர்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் அது எல்லாமே சேர்த்துக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சூடாக எடுத்து காலர் லைனில் இருப்பாங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் வணக்கம் ஓகேம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா கல்யாணி மேடம் ஓ கல்யாணிங்களா உங்கள் பேர் உடம்பு <laughs> 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 அச்சுச்சோ உடம்பு பாத்துக்கோங்கம்மா அது ஆபீஸ் மன்னிருக்கோம் மேடம் அந்த தண்ணி தான் போன்ற மாதிரி பெட்ல இருக்கேன் அச்சுச்சோ உடம்பு பாத்து டைப் பண்றேன் இன்னைக்கு தான் கர்ச்சிதம் நான் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றிமா உங்களால உடம்பு முடியலனா கூட எங்க ஷோக்கு நீங்க கால் பண்ணி பேசுறீங்க அதுக்காக ரொம்ப நன்றிமா உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா நன்றிமா ரொம்ப थैंक यू மேடம் உடம்பு பாத்துக்கோங்கம்மா சூப்பரா இருக்கு தீபாவளிலனா உங்க டைலினா சூப்பரா இருக்கு ரொம்ப 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 நன்றிமா थैंक यू so much மா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கம்மா என்ன சந்தேகம் கேட்டீங்க இட்லியும் இன்னொன்னு என்ன கேட்டீங்க புதினா சாதமும் காஞ்சிபுரம் சரிமா 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 கவனிக்கமா நான் சொல்றேன் புதினா சாதமும் காஞ்சிபுரம் இட்லியும் கேட்டிருக்காங்க காஞ்சிபுரம் இட்லி ரொம்ப சிம்பிளாகவே பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை சொல்லிட்டு அப்புறம் புதினா சாதம் சொல்கிறேன் காஞ்சிபுரம் இட்லிக்கு ஒரு கிளாஸ் ரவை ஒரு கிளாஸ் தயிர் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டுருங்க உப்பு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டிங்கனாவே போதும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அதை நல்லாவே புளிச்சிடும் அதில் தாளிப்பு போட்டு செஞ்சால் அப்படியும் செய்யலாம் இல்லைனா நம்ம இட்லி இருக்குல்ல அதில் தாளிப்பு கூட போடலாம் ஆனால் தாளிப்பு போடும்போது ஆற வச்சுட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது காஞ்சிபுரம் இட்லி புதினா சாதம் கேட்டிருக்காங்க புதினா சட்னி நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் ஒரு கை புதினான அதை விட ரொம்ப கம்மியாக அவர் அரை கை கூட சொல்லலாம் தேங்காய் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக ஜீரகம் பூண்டு போட்டு நல்ல கல் உப்பு போட்டு நல்லாவே அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா எலுமிச்சம்பழம் ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு விட்டிங்கன்னா அந்த புளிப்பு உரப்பு உப்பு மூணுமே இருக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதை மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருங்க இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போடுங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் அதுக்கப்புறமா இங்கே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல புதினா சட்னி அதுவும் இது கூட போடுங்க லேசாக சூடு வந்தோன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாதம் நம்ம வடித்து வச்சுருப்போம்ல எண்ணெய் போட்டு உப்பு போட்டு அது இது கூட மிக்ஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் உடம்பு பார்த்துக்கோங்க நல்லா ரெஸ்ட்
Thanks for calling once again. And at the caller line, Lar Kanga Vanakam. Okay, now face it. The NK Thirumba K K Day. Vanakam. Hello. Vanakam, ma. Unga TV volume kancha korichi to face inga. Hello. Vanakam, unga face salanga ma. Na umand face inga. Okay, inga na call pan ringa ma. Na K K Nagar lande sa madam. Oh, K K Nagar lande face inga. Pakat lande ta face inga po. ஆமா <laughs> 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 காஜு கத்திலி சொல்லு அது இந்த டைமண்ட் ஷேப்புக்கு வர மாட்டேங்குது என்ன பண்ணலாம் சார் இதுக்கு டைமண்ட் ஷேப்புக்கு வர மாட்டேங்குதுங்களா காஜு கத்திலி தானே சொல்றீங்க ஆமாமா கவனிங்க நான் சொல்றேன் ஆ ஓகே சார் थैंक यू சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ஓகே சார் ஆ வெச்சிரு சார் சரிமா காஜு கத்திலி வந்து அந்த மெரிக்க வர மாட்டேதுன்னா நீங்க செய்யற பாதம் இருக்குல நீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி தான் எடுத்துப்பீங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்க விட்டு அந்த முந்திரி பருப்பு அரைச்சி நெய்யில வதக்குவீங்கல நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறம் அதல ஒட்டாம வரணுமா அதுதான் பாதமே அதுக்கு அடுத்ததுக்கு அத எடுத்துட்டு ட்ரேல நெய் தடவிட்டு அதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி பாருங்கலாம் தனி தனியா கட் ஆகும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க थैंक्स फॉर कॉलिंग வணக்கம் போல சூப்பரான ரெசிபி எல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷோ பாத்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கும் நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் இன் ஆர்